আসসালামু আলাইকুম আমি মারুফ স্টাডি আপলোড বিডি চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি আজকের ভিডিওতে কথা বলবো যেভাবে অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটিতে আবেদন করা যায় তা নিয়ে তো অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটিতে আবেদন করার জন্য আপনাকে কিছু কিছু জিনিস মেনটেন করে চলতে হবে সব সময় কারণ অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটিতে অনেকেই ভর্তি হতে চায় তবে কিছু কিছু দিক নির্দেশনার অভাবে অনেকেই এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি সুযোগ পায় না তো অনেকেই এই ব্যাপারে অনেক কিছু জানতে চেয়েছেন তার জন্যই আসলে আজকের ভিডিওটি আপনি যদি অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি ভর্তি হতে চান তাহলে আপনাকে প্রথমে এই সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটিতে আপনি মাস্টার্স করবেন নাকি পিএইচডি করবেন কারণ দুইটা স্ট্র্যাটেজি দুই ধরনের এরপর বাসাই করবেন আপনি কোন প্রোগ্রামে যেতে চান এখন প্রোগ্রাম বাসাই করার জন্য আপনাকে অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির ওয়েবসাইটে যেতে হবে সেখানে সকল কোর্সের লিস্টিং করা থাকে এ টু জেড সেখান থেকে আপনার পছন্দ মতো কোর্সগুলোকে বাছাই করে সেই কোর্সগুলোর ওয়েব পেজ দেখেন সেখানে সকল ক্রাইটেরিয়া লিস্ট করা থাকে যে কি কি ইলিজিবিলিটি চায় তারা এখন যদি বলা হয় যে সিজিপি আউট অফ ফোর আপনাকে থ্রি পয়েন্ট ফোর চাবে বা থ্রি পয়েন্ট সিক্স চায় বা থ্রি পয়েন্ট এইট চায় সেক্ষেত্রে আপনার টেনশন করার কিছু নেই কারণ अमेरिकान सीजिपि सिसटेम ही देश में काउंट कर सो आपनर इूनिवार्सिटी थे अपना जे सीजिपि आनी अर्जन कर सीजिपि जो इलिजिबिलिटी पूरण कर एप्लै करते फरें एक्साम्पल धरें आपना के सीजिपे थ्री पॉइंट सिक्स जिरो पे चाहल आपनर और आपनर सीजिपि तरह के कम आनी क्योंकि अप्लाई करते पर ना कि सीजिपि सीजिपि थ्री पॉइंट सिक्स जिरो ही चाहल और आपनर सीजिपि एक्जेक्टलि थ्री पॉइंट सिक्स जिरो सो इन दैट केस यू कैन एप्लै फर अक्सफोर्ड इूनिवार्सिटी বাট জেনারেলি যাদের সিজি পেপে অনেক ভালো দে উইল গেট চান্স তাদেরকেই বেশি সুযোগ দেওয়া হয় প্রিফারেন্স বেশি দেওয়া হয় দেখা গেল এক ফরেন এক্সাম্পল ধরুন কারো সিজি পে থ্রি পয়েন্ট নাইন নাইন আউট অফ ফোর সো তার চান্স পাওয়ার সম্ভাবনা যার সিজি পে থ্রি পয়েন্ট সিক্স তার থেকে অনেক বেশি পাঁচ ছটা পাবলিকেশন থাকলে আপনার সিজি পে একটু কম থাকলেও সেটাকে টেনে ইকাল করে ফেলবে তবে পাবলিকেশন ম্যান্ডেটরি না মাস্টার্সের ক্ষেত্রে পাবলিকেশন না থাকলেও চলবে কিন্তু অবশ্যই পিএইচডির জন্য আপনার পাবলিকেশন ইজ নিডেড এখন পাবলিকেশন থাকলে অনেক সুবিধা পাওয়া যায় দেখা যাবে যে আপনার সিজিপে সাপোজ ধরুন আপনার সিজিপে থ্রি পয়েন্ট সিক্স সিক্স আর আপনার পাবলিকেশন আছে অনেকগুলো তাহলে আপনি চান্স পেয়ে যাবেন ধরুন আমাদের পরিচিত এক ভাই যার অনার্সের সিজিপে ছিল থ্রি পয়েন্ট সিক্স সিক্স মাস্টার্সের সিজিপে ছিল থ্রি পয়েন্ট ফাইভ থ্রি আবার তার পাবলিকেশন ছিল ছয়টা যার মধ্যে ইন্টারন্যাশনাল চারটা আর দুইটা ছিল সাবমিটেড এমন অনেক অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটিতে আছে যার সিজিপিএ থ্রি পয়েন্ট এইটের উপরে কিন্তু কোনো পাবলিকেশন নাই সো সিজিপিএ কাজে সিজিপিএ পাবলিকেশন নিয়ে ভাবার কিছু নেই আপনার সিজিপিএ ভালো থাকলেই হবে পাবলিকেশন অনেক ক্ষেত্রে প্রয়োজন হয় অনেক ক্ষেত্রে প্রয়োজন নেই তবে আপনার চান্স পেতে গেলে আইএলটিএসের ক্ষেত্রে কোনো প্রকার কোনো সার পাবেন না আইএলটিএস আপনাকে অবশ্যই সেভেন পয়েন্ট ফাইভ লাগবে ওভারঅল এবং প্রত্যেকটি আলাদা ব্যান্ডে দ্যাট মিন্স স্পিকিং রাইটিং রিডিং অ্যান্ড লিসিনিং প্রত্যেকটি আলাদা আলাদা ব্যান্ডে সেভেনের উপর অথবা সেভেন লাগবেই মিনিমাম সো বি কেয়ারফুল অ্যাব দ্যাট তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে সেটা হচ্ছে আলাদা ব্যাপার খুবই জেনারেলি মানে খুবই কম ক্ষেত্রে রেয়ার কেজি দেখা যায় আপনার সিজিপি অনেক ভালো যেমন ধরুন থ্রি পয়েন্ট নাইন নাইন আছে আপনার সিজিপি সেক্ষেত্রে আইএলটিএস কোডটা আপনি সেভেন পয়েন্ট ফাইভই পেলেন কিন্তু কিছু একটা ব্যান্ডে সেভেনের কম পেয়ে গেলেন সেক্ষেত্রে হয়তো বা কনসিডার করতে পারে আপনাকে জেনারেলি করে না এরকম এখন আপনি এই রেজাল্ট ধরে আপনি যদি অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির যে ওয়েবসাইটে যে ইমেল অ্যাড্রেসটা দেওয়া থাকে সেখানে যদি আপনি মেল করে বলেন যে আমার সিজিপি এটা আমার আইএলটি স্কোর এটা সো আমি কি এলিজিবল কি না অ্যাপ্লিকেশন করার জন্য কিংবা আমি কি চান্স পাবো কি না এই ধরনের মেল করলে আপনাকে কখনোই তারা মেলের রিপ্লাই দেবে না আনলেস ইউ আর লাকি পার্সন সো আপনার ইলিজিবিলিটি আপনার কি কি দরকার সব কিছু আপনাকে ওয়েবসাইট ঘুরেই দেখে নিতে হবে আপনি চাইলে ওদের সাথে কন্ট্যাক্ট করে কোনো কিছু জানতে পারবেন না এবার কথায় আসি পরের পয়েন্ট স্টেটমেন্ট অফ পারপাস বা সিভি বানানোর নিয়ম বা রিকমেন্ডেশন লেটার সংগ্রহের নিয়ম বাকি সবগুলোই অন্যান্য স্টা হায়ার স্টাডিতে যেতে গেলে যা লাগবে তার মতোই সবগুলো সেমই এগুলো নিয়ে আপনাদের সাথে ভবিষ্যতে হয়তো বা কখনো আলোচনা করব তবে স্টেটমেন্ট অফ পারপাস যেন গদবাদা না হয় তারা দেখতে চায় আপনি আসলে মানুষ হিসেবে অলরাউন্ডার কিনা মানুষ হিসেবে পারফেক্ট কিনা এরপরেও আপনি আপনার লক্ষ্যে ফোকাসড কিনা তাও দেখতে যাবে আপনি আপনার নিজের সকল ইউনিক গুণাবলী তুলে ধরবেন যা অন্যদের থেকে আপনাকে আলাদা করবে তারা এক্সট্রা কারি কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস খুবই পছন্দ করে এবং তার গুরুত্ব খুবই দেয় আপনার সিপিতে এবং এসওপিতে এমন কিছু কাহিনী লিখে দিতে পারেন যা
কেননা অনেকেরই বেশি থাকে এরকম তবে আমরা অতিরিক্ত কোনো কিছু লিখব না যা আমাদের প্রয়োজন নেই সে ধরনের কিছু আমরা লিখব না এবার আসি পিএইচডির কথা পিএইচডির ক্ষেত্রে আপনাকে একজন সুপারভাইজার ম্যানেজ করতে হবে যদি আপনার সুপারভাইজার রাজি থাকে তাহলে আপনি অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটিতে চান্স পেতে পারেন তাছাড়া আপনার চান্স পাওয়ার কোনো অপরচুনিটি নেই সাধারণত অক্সফোর্ডের সুপারভাইজাররা চেহারা না চিনলে কাউকে নিতে চায় না সেক্ষেত্রে যারা অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটিতে মাস্টার্স করছেন বা ব্যাচেলর করছেন তাদের জন্য পিএইচডিতে চান্স পাওয়ার প্রবাবিলিটি বেশি থাকে আর পিএইচডির অফার পাওয়া সম্পূর্ণভাবে প্রফেসারের উপর আই মিন সুপারভাইজারের উপর নির্ভরশীল আপনি ইমেইলে চেষ্টা করে রেসপন্স পেলে কিছুদিন আপনি ওই প্রফেসরের সাথে কাজ করতে পারেন তার অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে এরপর যদি প্রফেসর রাজি থাকে এক সেকেন্ডের ব্যাপার ইউ উইল গেট অফার লেটার ইন ক্যান বি অ্যাপ্লাই ফর পিএইচডি কোর্স এখন ইম্পর্টেন্ট একটি কথা সেটা হচ্ছে ইন্টারভিউ ইন্টারভিউ নিয়ে আসি মাস্টার্সের ক্ষেত্রে আপনার অ্যাপ্লিকেশন শর্টলিস্টেড হলে আপনাকে ইন্টারভিউ ডাকা হবে আপনি যদি ইউকেতে অথবা ইউকে ক্যান্ডিডেট হন তাহলে আপনাকে অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটিতে গিয়ে আপনি ইন্টারভিউ দিতে হবে কিন্তু আপনি যদি বাংলাদেশে থাকেন বা অন্য কোনো কান্ট্রিতে থাকেন দ্যাট মিন্স ওভারসিজ ক্যান্ডিডেট হলে তারা আপনাকে স্কাইপে ইন্টারভিউ নিবে ক্যান্ডিডেটকে জাজ করার জন্য এই পুরো কোর্সের অ্যাডমিনিশন কমিটি থাকে একটা সে তারা সব নানা ধরনের কোশ্চেন করতে পারে আপনাকে আপনি আপনার জীবনের চাকরির ক্ষেত্রে যে ধরনের ইন্টারভিউ ফেস করেন তার থেকে একটু এক্সট্রা অর্ডিনারি ইন্টারভিউ ফেস করতে হবে আপনাকে এখানে এখন কী কী কোশ্চেন করবে একটা আমাদের জানার বিষয় যে কী কী কোশ্চেন করতে পারে সো কী কী কোশ্চেন করবে সেটা টোটালি ডিপেন্ড করছে যে আপনার কাছে তারা কি চায় আপনাকে আপনার কাজের উপরে ছোটোখাটো একটা প্রেজেন্টেশন দিতে পারে অথবা পূর্ববর্তী রিসার্চ সম্পর্কে প্রশ্ন করতে পারে যদি এমন হয় আপনার পেপারগুলি খুবই ভালো মানেন তাহলে আপনার পেপারস নিয়ে কোনো কোশ্চেন করবে না কিন্তু আপনার পেপারগুলো যদি খুব বেশি ভালো না হয় আপনাকে পেপারস নিয়ে অবশ্যই কোশ্চেন করবে তবে ইন্টারভিউতে কাকে কি করবে তারা টোটালি তাদের উপর ডিপেন্ড করছে যে কোন ইন্টারভিউ দিয়ে কারোর সাথে কী ধরনের আচরণ করবে কি করবে না করবে কি ধরনের কোশ্চেন করবে সেটা তাদের উপর ডিপেন্ড করছে এখানে এসে তাদের সাথে কথা বলতে হবে আপনাকে স্কাইপে এরা প্রত্যেক আপনার সিভি এসওপি রিকোয়ারমেন্ট ডেশন লেটার খুব মনোযোগ সহকারে দিয়ে পড়বে ওরা যে সকল বিষয়ের উপর সম্পূর্ণ শিওর হয়ে যায় সেই বিষয় নিয়ে কোশ্চেন করে না আর যদি তাদের মনে সন্দেহের অবকাশ হয়ে থাকে তাহলে সেটা আপনার জন্য খুবই খারাপ কারণ আপনাকে কোশ্চেন করতে করতে আপনাকে পাগল বানিয়েও দিতে পারে তারা আপনি হয়তো একটা কাজ করেননি অথচ আপনার সিভিতে বা এসওপিতে লিখেছেন আর তাদের সন্দেহ হয়ে গেছে তাহলে আপনাকে সেটা নিয়ে কোশ্চেন করবে আমাদের দেশে অনেকই দেখা যায় তাদের পেপার পাবলিকেশন থাকে কিন্তু কাজ সম্পর্কে ক্লিয়ার আইডিয়া থাকে না আবার থিসিস বা রিসার্চ প্রজেক্ট সম্পর্কে অনেকেরই ক্লিয়ার ধারণা নাই সম্পূর্ণ প্লেগারাইজড ম্যাটেরিয়াল উইদাউট এনি প্রপার রেফারেন্সিং এ ধরনের প্লাগিরাইজড সন্দেহ হলে এগুলো নিয়ে ধরে বসে এখন আমার পরিচিত একজন ভাইয়া যিনি বলেছিল যে ওনাকে ইন্টারভিউতে প্রশ্ন করেছিল সম্পূর্ণ সাবজেক্ট ভিত্তিক এই যেমন উনি কোন কোর্সে পড়তে যাচ্ছেন এটার কয়টা টার্মোলজি আছে এগুলোর অর্থ কি এই কোর্সে কেন পড়বে কি বুঝতে পেরেছে এই কোর্সটা সম্পর্কে ইত্যাদি ইত্যাদি তবে উনি কিছুই জানত না অ্যাকচুয়ালি ওনাকে যে কোশ্চেনগুলো করেছিল সেই কোশ্চেনগুলোর তেমন কোনো স্পেসিফিক কোনো অ্যান্সার নেই জাস্ট অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি থেকে অ্যাডমিশন যে কমিটি তারা জাস্ট দেখতে চেয়েছিল যে উনি কতটুকু প্রেশার নিতে পারে আসলে উনি কতটুকু প্রেশার নিতে পারে সেটাই দেখার ব্যাপার ছিল যে অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটিতে পড়বে না আপনার হাই প্রেশার লাগবে না আপনাকে প্রেশার দিতে তারা প্রেশার দিয়ে দিয়ে আপনাকে পাগল বানিয়ে ফেলবে এরকম অবস্থা এখন আপনি অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটিতে পড়ে যদি আপনি প্রেশার নেওয়া না শিখেন তাহলে তো আপনি অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি থেকে পড়ালেখা শেষ করতে পারবেন না এই জন্য আপনাকে অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির যে ওই এখন ভাইবা বোর্ড বসবে তখন আপনাকে অনেক ধরনের কোশ্চেন করে আপনাকে প্রেশারাইজড করতে পারে এবং আপনি কতটুকু সেটা থেকে অপারকাম করতে পারেন তা দেখবেন তবে মজার ব্যাপার হচ্ছে পিএইচডিতে কোনো ইন্টারভিউ দিতে হয় না কারণ পিএইচডি সব কিছুই আপনার প্রফেসরের উপর ডিপেন্ড করছে উনি চাইলে আপনাকে নিতে পারেন উনি না চাইলে আপনাকে নিতে পারবেন আপনি যাইতে পারবেন না তারপরের যেই ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার বাংলাদেশ স্টুডেন্টের জন্য ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার হচ্ছে ফান্ডিং ইস্যু আপনাকে কে ফান্ডিং করবে ফান্ডিং ছাড়া তো অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটিতে যে পরিমাণ খরচ আপনি ফান্ডিং ছাড়া ইম্পসিবল টু স্টাডি দেয়ার আনলেস ইউ আর ভেরি রিচ পার্সন ইন বাংলাদেশ সো আপনি যদি ডিসেম্বরের ডেড লাইনে অ্যাপ্লাই করেন তাহলে অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির অনেকগুলো ফান্ডিংয়ে আপনি আবেদন করবেন যার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে ক্লারেন ডন উইডেন ফিল্ড হফম্যান রোডস অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি ইসলামিক সোসাইটি স্কলারশিপ ইত্যাদি এগুলোতে অ্যাপ্
সহযোগিতা করতে পারে যেমন আমার যে ভাইয়ের কথা আপনাদেরকে বলেছিলাম ওনার সাথে ফিজির এক ছেলে পড়ত সে জানুয়ারি ডেডলাইনে অ্যাপ্লাই করেছিল অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটিতে আর কোনো ফান্ডিং তখন অ্যাপ্লাই করার সুযোগ নেই তবে ডিপার্টমেন্টের ইন্টারন্যাশনাল স্কলারশিপ জনসনস অ্যান্ড জনসনস স্কলারশিপ নামে একটি স্কলারশিপ ছিল সেটা থেকে ওকে স্কলারশিপের ব্যবস্থা ও ডিপার্টমেন্ট থেকেই করে দিয়েছিল সকল অ্যারেঞ্জমেন্ট যা যা প্রয়োজন হয় সব ইন্টারন্যাশনাল লেভেলে করে দিয়েছিল সো আপনি যদি কোনো ক্ষেত্রে দেখা যায় বলো আপনি অক্সফোর্ডে পড়তে গেলেন কোনো ফান্ডিং পেলেন না তখন আপনার ডিপার্টমেন্ট থেকে আপনাকে কিছু ইন্টারন্যাশনাল স্কলারশিপের ব্যবস্থা করে দিতে পারেও সেটা টোটালি আপনার অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির অথরিটির উপর ডিপেন্ড করছে আর এতক্ষণ বললাম মাস্টার্সের কথা পিএইচডির ক্ষেত্রেও সেম অনেক প্রোগ্রামেই ফান্ডিং থাকে অনেকটাতে থাকে না যদি আপনার সুপারভাইজারের কোনো ফান্ড আপনার যদি সুপারভাইজারের কোনো ফান্ড থাকে আর আপনাকে তার খুবই পছন্দ হয় সে আপনার ফান্ডিং করে দেবে অনেক ডিপার্টমেন্ট তাই করে আবার অনেক সুপারভাইজারের ফান্ডিং থাকে না তার অক্সফোর্ডের যে সেন্ট্রাল ফান্ডিংগুলো আছে যেমন ক্লারেন্ডন কল করে দিবে বা পরিচিতি পরিচিত কেউ থাকলে তাদেরকে বলে দিবে যতদূর পর্যন্ত আপনার প্রফেসর করতে পারে ততদূর পর্যন্ত করবে উনি বলে দিবে তারপরে একটা ডিপেন্ড করছে হচ্ছে কোর্স ম্যানেজমেন্টের উপর যে আপনি পাচ্ছেন কিনা কোনো ফান্ডিং ইটস অল অ্যাবাউট ইউর কমিউনিকেশন অ্যান্ড নেটওয়ার্কিং স্কিল বাট রিমেম্বার ইট অনলি ওয়ার্কস আফ্টার অ্যান্ড অ্যাপ্লিকেশন হ্যাজ বিন সাকসেসফুল তার মানে আপনি আবেদন করেন নাই এখনও চান্স পাওয়া তো দূরের কথা তার আগে আপনি এইসব বিষয়ে প্রফেসরকে কাটালে আপনাকে কখনো এডমিশনে ডাকা হবে না আপনাকে কখনো এডমিশন টেস্টে অ্যালাউ করা হবে না এডমিশন কমিটিকে ঘাটালে আপনাকে প্রথমেই তারা বাতিলের খাতায় ফেরে দেবে আপনার যদি একটা ফান্ডিং থাকে আর তা যদি যথেষ্ট না হয় তাহলে আপনার পার্সিয়াল ফান্ডিংয়ের জন্য আপনার কলেজ বা আপনার ডিপার্টমেন্ট ব্যবস্থা করে দিবে আপনার জন্য সুইটেবেল কোনো পার্সিয়াল ফান্ডিং আছে কি না আপনি আপনার কলেজ বা ডিপার্টমেন্টের কাছে জিজ্ঞাসা করলে তারা আপনার জন্য খুঁজে দেবে তারপর সেখান থেকে আপনার সাথে যোগাযোগ করা হবে এবং আপনার আপনি ইমেলের লিঙ্ক ধরে অ্যাপ্লাই করবেন অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটিতে মেন আবেদনের সময়ে অনেক আপনাকে একটা কলেজের চয়েস দিতে বলবে কলেজের চয়েস এ পার্সিয়াল ফান্ডিংয়ের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ অনেকেই কলেজের থাকা খাওয়ার রেট দেখে চয়েস দেন থাকা থাকা খাওয়ার রেট কম হলে সেই চয়েস দেখে আপনি সেই কলেজটার আপনি সিলেক্ট করে দিলেন কিন্তু এটা সম্পূর্ণ একটা ভুল জিনিস কারণ অক্সফোর্ডের কিছু কলেজকে ধনী কলেজ বলা হয় কারণ প্রচুর ফান্ডিং ও স্কলারশিপ থাকে সেগুলোর মধ্যে পার্সিয়াল স্কলারশিপ অ্যাভেলেবল আপনি গুগলে সার্চ দিলে পেয়ে যাবেন এই কলেজগুলোর নাম এবং মূল আবেদনের সময় সেই অনুযায়ী চয়েস দেবেন আমার যে ভাইয়ের কথা বলেছিলাম উনি হারুনুর রশিদ মেমোরিয়াল স্কলারশিপ পেয়েছিলেন সেন্ট ক্রস কলেজের ওনাকে গ্রিন টেম্পলটন কলেজে প্রথমে নেওয়া হয়েছে সেন্ট ক্রসে এই স্কলারশিপ পাওয়ার কারণে ওনাকে সেন্ট ক্রসে শিফট করে এনেছে এগুলো অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির ইন্টারন্যাশনাল প্রসিডিওর বাংলাদেশের বেশিরভাগ মানুষ কমনওয়েলথ বা কমনওয়েলথ শার্ট সেভ ইনিং এই কয়টাতে অ্যাপ্লাই করে কমনওয়েলথ অ্যাপ্লাই করতে হয় ইউজিসির মাধ্যমে আর কমনওয়েলথ শেয়ার্ট অ্যাপ্লাই করতে হয় ডিপার্টমেন্টের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশন অ্যাকসেপ্ট হবার পরে কমনওয়েলথের সমস্যা হলো এটাকে এটাতে শিক্ষক অথবা শিক্ষকের পরিবারের বাইরে তেমন ফান্ডিং পায় না এরকম অবস্থা দাঁড়িয়েছে সো কমনওয়েলথ যা করে তা হলো আপনার আপনি যে কলেজগুলো চয়েস করলেন সেই তিনটা কলেজ বা চারটা তিনটা কলেজ চয়েস করতে হয় সেই তিনটা কলেজ চয়েস করে ওনারা ট্রাই করবে যে তিনটা কলেজে যদি আপনি চান্স পেয়ে যান তাহলে ওনারা সেখান থেকে টিউশন ফি কমানো ট্রাই করবে যে কলেজগুলো থেকে কমাতে পারে সেগুলোতে আপনাকে অ্যাডমিশন নিতে পারবেন আপনি তখন তারা ট্রাই করবে আপনার স্কলারশিপ যদি ম্যানেজ তো তারা টিউশন ফি কমানোর ট্রাই করবে জেনারেলি আর এটা বলেই দিলাম যে এটা আসলে ফ্যাকাল্টি দ্যাট মিন্স আপনার জেনারেলি ফ্যাকাল্টির ফ্যামিলিটাই পেয়ে যাচ্ছে বর্তমানে শিক্ষক শিক্ষিকার ফ্যামিলিটাই দ্বিতীয়ত যেটা কথা বললাম সেটা হচ্ছে কমনওয়েলথ শেয়ার্ট এটা বাংলাদেশের স্টুডেন্টের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং খুবই ইজি একটা প্রসেস ছিল এতদিন কিন্তু বর্তমানে আমাদের দেশ মিডল ইনকাম কান্ট্রি হয়ে যাচ্ছে সেই জন্য আমাদেরকে অনেককেই স্কলারশিপটা দিচ্ছে না কারণ স্কলারশিপটা শুধুমাত্র পুর কান্ট্রি স্টুডেন্টদের জন্য সো আপনি স্কলারশিপটা নাও পেতে পারেন তারপরে আসি সেভিনিংয়ের সমস্যাটা সেভিনিংয়ের সমস্যা হলো এটা সায়েন্সের বিষয়গুলোতে স্কলারশিপ দেয় না আর স্কলারশিপে দিয়ে গেলে দুই বছরের ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্স দেখাতে হয় যা অনেকের ক্ষেত্রে বাধার কারণ বঙ্গবন্ধু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ফেলোশিপ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রালয়ে থেকে দিয়ে থাকে এখানে ডেডলাইনের মধ্যে অফার লেটার সহ অ্যাপ্লাই করতে হয় মূলত আপনার রেজাল্ট আপনার রিসার্চ এক্সপেরিমেন্ট এবং আপনার পাবলিকেশন হচ্ছে সিলেকশন ক্রাইটেরিয়া
সেখানে সব তত্ত্ব পাওয়া যাবে পিএম ফেলোশিপে ওয়ার্ল্ড র্যাঙ্কিং এর প্রথম 300 ইউনিভার্সিটিতে চান্স পাওয়া ক্যান্ডিডেটকে ক্যান্ডিডেটকে শুধু কনসিডার করে এখানে ক্যাডার অফিসার ও गवर्नमेंट সার্ভিস হোল্ডারদের জন্য 80% সংরক্ষিত আর বাকি 20% বেসরকারি শিক্ষার্থীদের আই মিন বেসরকারি চাকরিজীবী প্রার্থীদের জন্য স্টুডেন্ট বা বেকারদের পাওয়ার সম্ভাবনা শূন্যের কাছাকাছি আর বঙ্গবন্ধু ফেলোশিপ সারা দেশে সবার জন্য উন্মুক্ত স্টুডেন্ট টিচার চাকরিজীবী সবাই এতে আবেদন করতে পারে এতে র‍্যাংকিং ভেরিয়ার নেই কোনো সাধারণত যারা সরকারি চাকরি করে তাদের জন্য ফান্ডিং নিয়ে আসাটা খুবই সুবিধাজনক কারণ আমাদের দেখা যায় মন্ত্রণালয় থেকে ছুটি জিও ভিসা হিসেবের কিছু কিছু ইস্যু থাকে আর ভিসার ক্ষেত্রে गवर्नमेंट স্পন্সর ক্যাটাগরি দেখানো যায় আর অনেকেই বঙ্গবন্ধু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ফেলোশিপে অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটিতে পড়তে চায় এবং সর্বশেষ যে কথাগুলো বলবো সেটা হচ্ছে অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটিতে নির্দিষ্ট সময়ের ভিতরে ফান্ডিং ডিক্লারেশন চায় রেকমেন্ডেশন প্রিফারেন্স চায় এগুলো সময় মতো করবেন দেরি হলে ঝামেলায় পড়ে যাবেন মর মতো বাসা পাবেন না কারণ এখানে বাসা ভাড়া খুবই বেশি আর কলেজের অন সাইট রেকমেন্ডেশন আগেই বুক হয়ে যায় আর নির্দিষ্ট পেমেন্ট ডেটের মধ্যে অবশ্যই সম্পূর্ণ টিউশন ফি পে করে দিবেন না হলে আপনাকে মেট্রিকুলেট করবে না এর অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি এত দূর আসার পরে আর ভিসা অথবা অন্যান্য কিছু সমস্যা থাকবার কথা নয় অক্সফোর্ডে এসে পৌঁছানো কঠিন হলেও ঢুকার পরে খুব ইজি হয়ে যায় ব্যাপারগুলো আশা রাখি ভবিষ্যতে বাংলাদেশের আরও অনেক স্টুডেন্ট অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটিতে যাবে আর আশা করি ভিডিও থেকে আপনারা কিছুটা হলেও অক্সফোর্ডে অ্যাপ্লিকেশনের প্রসেস বা কী কী দরকার সে নিয়ে হালকা কিছু ধারণা পেয়েছেন তারপরেও আরও অনেক কিছু মিসিং আছে যা ভবিষ্যতে আপনাদেরকে বলবো এই হলো অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির ব্যাপার স্কলারশিপ ছাড়া যাওয়া বোকামি সামিল সো এই ভুলটা কখনোই করবেন না ফান্ডিং ছাড়া স্কলারশিপ ছাড়া আপনি অক্সফোর্ডে যাবেন না আর অক্সফোর্ডে যেতে গেলে অবশ্যই মেরিটিয়াস হতে হবে সিজিপে থ্রি পয়েন্ট এইট আপ এবং পাবলিকেশন প্লাস আইএলসি স্কোর সেভেন পয়েন্ট ফাইভ ইজ ভেরি মাচ নিডেড ফর টু গো টু অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি সো টুডে দিস দ্য ইন্ড অফ আর ভিডিও হোপ দ্যাট উইল ইউ উইল স্টে উইথ আস সো সাবস্ক্রাইব আওয়ার চ্যানেল শেয়ার শেয়ার আওয়ার ভিডিওস ইফ ইউ লাইক আওয়ার ভিডিওস থ্যাংক ইউ আসসালামু আলাইকুম